परम महाशांति बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी मां का दिल से याद प्यार और नमस्ते सबसे पहले हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और दादाजी से पावर लेंगे साइलेंस में रह के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे परम मां शांति दूर देश में रहने वाले परदेशी आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं देखो इस जमाने का बहुत ही गहरा राज है इस राज को सभी बेहद के बच्चों को समझना है ये धरती पर हम क्यों आए हैं बापू जी धरती पर क्यों आए हैं क्या कार्य करने के लिए आए हैं और धरती पर हम धरती पर हमारा कुछ भी नहीं है ये सब बच्चों के बेहद के बच्चों के मन के अंदर ये विचार आना चाहिए कि धरती पर हम मेहमान हैं हम परदेशी हैं परदेश से आए हैं यहाँ के हम यहाँ के वासी हम नहीं हैं हम बेहद के बेहद के परम प्रकाश के वासी हैं और इस धरती पर हम विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप के साथ आए हैं बाप के सहयोगी बन के आए हैं बाप हमें साथ में लाए हैं सहयोगी बनाने के लिए तो हम धरती पर परदेश से अपने देश से बहुत दूर दे, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए मानी में बोलते हैं गाना बनाया है ब्रह्मा कुमारी ने दूर देश का रहने वाला आया देश पराय तो ये पराया देश है पराया राज्य है हमें किसी भी चीज में मकान कपड़ा गहना जो कुछ भी हमारे पास है वो कुछ भी हमारा नहीं है हमें दाल रोटी मिलती है वो भी हमें हमें निमित मात्रा है हम सिर्फ सेवाधारी है विश्व कल्याण कार्य विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन करने के लिए हम धरती पर अवतरित हुए हैं हम अवतार हैं बापू जी ने अवतारों को भेजा धरती पर तो ये बहुत सोचने की बात है हमें किसी चीज में अगर लगाव है तो हम उड़ नहीं पाएंगे ये सोच लो किसी भी चीज में इस दुनिया की पांच तत्वों की दुनिया की कोई भी अगर वस्तु के अंदर हमारा लगाव है हम अपना उसको समझते हैं तो हम उड़ नहीं पाएंगे हमें वो बंधन छोटे से छोटा जो बंधन है वो भी हमें खींचेगा और उड़ने नहीं देगा इसलिए ये जो है ना नष्ट मोह स्मृति लब्धा हर चीज से नष्ट मोह मोह नष्ट होना है तो आज पर दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं जो हमारा सौ देश है अपना ओरिजिनल ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल देश हमारा कौन सा है अभी सब बेहद के बच्चे जान गए हैं ना हम कहाँ से आए हैं तो स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं तो हमें स्मृति किसने दिलाई तीसरी आंख बापू जी ने दी और स्मृति भी बापू जी ने दिलाई कि तुम जहाँ के वासी नहीं हो धरती पर तुम मेहमान हो परिवर्तन विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आए हो इस बातों को बहुत गहराई से सोचना है और अंदर धारण भी करना है खाली सोचना और सुनना नहीं है इन चीज़ों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे ना तोड़ने की शक्ति हमारे में नहीं आएगी हमें पांच तत्वों की कोई भी बंधन संकल्प मात्र में भी हमारा किसी चीज से लगाव है तो वो हमें पकड़ के रखेगा और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए देखो समर्थ बना के साथ ले जाने आए स्वदेश समृति में आ गया है ना स्वदेश जो है वो बेहद के बच्चों की स्मृति में आ गया है आ गया है कि नहीं ये पराया देश है और पराया राज्य 
पराया देश पुराना पुराया राज्य जिसमें सब पुराना ही पुराना <coughs> सब पुराना ही पुराना है सब पुराना ही पुराना है पराया राज्य पराया देश जिसमें सब पुराना पुराना दिखाई देता है व्यक्ति देखो वस्तु देखो सब क्या है दिखाई देता है सब जग जड़ी भूत हो गए चारों ओर अंधकार छाया हुआ है ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए तब बाप ने तब बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाई कितनी अच्छी मानी है इसको बार बार सुनना चाहिए चारों ओर अंधकार छाया हुआ है ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए सब बंधनों में बंधे हुए थे तो बंधन युक्त आत्मा बन गए तो बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो क्वेश्चन मार्क है वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो स्वर्ग में जाने के लिए चाहते भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो वैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो स्वर्ग में जाने का चाहते हुए भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे 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 कहते हैं लेकिन बंधन मुक्त नहीं बनते नष्ट मोहा की स्टेज नहीं बनती कर्मा तीत अवस्था नहीं बनती तो क्या कहते हैं चलेंगे चलेंगे ऐसे ही बातें बनाकर कहने वाले तो नहीं हो हिसाब किताब समाप्त कर लिया है वह अभी कुछ रहा हुआ है अपने हिसाब किताब की समाप्ति का समाप्ति समारोह मना मना लिया है वह अभी तैयारी कर रहे हो ऐसे तो नहीं समझते कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे समाप्ति समारोह तब से अब से मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है जब करने के लिए बहुत काल के बंधन मुक्त बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे क्या जो बच्चे संपूर्ण समारोह मनाएंगे यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है मैं अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता उसकी प्रारब्ध क्या होगी कुछ भी नहीं प्राप्त होगा योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है तो स्मृति का तिलक बाप के दिल तक तनशीन हो गए तख्त नशीन योद्धे होते हैं योद्धे होते हैं क्या दिल तख्त नशीन हो गए दिल तख्त नशीन तो तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे नहीं होते दिल तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे होते हैं वो कौन होते हैं स्वराज अधिकारी युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया क्या यह वर्तमान प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्राप्त प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हुआ संगम की प्रारब्ध पाली है वह पानी है गीत गाते हो ना पाना था पा लिया जब वर्तमान के समय वर्तमान के समय साथ भविष्य का संबंध है तो जो आप अभी कर रहे हो ना उसका भविष्य के साथ संबंध है जो अभी अभी आपको अपने भाग्य का पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए कैसी स्थिति होनी चाहिए कैसे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे कैसे निराकारी अवस्था का अनुभव करेंगे कैसे बेहद की कला के परम धाम का अनुभूति करेंगे कैसे फिरता स्वरूप की अनुभूति करेंगे तो अभी करेंगे तो ही भविष्य की प्राप्ति पता लगेगी ना अगर अभी नहीं कर सकते 
तो भविष्य की प्रारब्ध में क्या पता लगेगा परम शांति बेहद परम महाशांति बेहद माँ बेहद पिल की बेहद पिलू अंदर विश्व परवर्तन चयुटक दूर देश पराय देश वो अलागे पिल ने पराय देश बेहद बाप पिल ने कल कोसम वाला विश्व परवर्तन चू उ अने वा विषय गुरी माँ चुप्त हिंदी वीडियो इप्ड वरकू मेर वि बेहद पिल बेहद विश्व सेवादारी आत्म को विश्व सेवादारी माँ हृदयपूर्वक प्रिय स्मृत मरी नमस्ते चुप्त फस्ट अने कंटे मन मुझे दादाजी तो कने जोड़ी दादाजी ना पवर्क सैलैंस की वेली पवर्क योग वीडियो विदा अटुना अंदर की परम शांति बेहद पिलू दूर देश उदीअर की पराय देश दूर देश बाप तन पिल कल कोसम पराय देश वो महावाक्य अर्थम चुस्क रहस्य बेहद पिलू ग्रहिस्ते भूमि मीदक मनमेकोचा बापूजी भूमि मीदक वो एम कार्यक्रम चेयटा की वचारो अने अर्थम हो भूमि मन दी का मन अंदर बेहद पिल कदे आलोचन वस्तू उ मन भूमि मीद अतिथु वा पराय देश वा प्रदेश वाकड़ वासल मन का कदा मन बेहद परंधाम वासल बेहद के बेहद परम प्रकाश वासल विश्व परवर्तन परवर्तन कार्यार्थम बाप तो वा बाप पंप भूमि मीदक वा बाप सहयोग अगुटक वा बाप तन तो बेहद पिल रचन चेसी पंप सहयोगी अगुट कोसम मन भूमि मीद प्रदेश इपड़े देशवास का बहुदूर बाटसार बहुदूर चाल दूर नीं वे पराय देशस्थ चकट पाट गोड़ा पाटर अब गर् जाना है दूर देश के रहने वाला आया है पराय देश में इधर पराय देश किराई इं पराय शरीर पराई शरीर का शरीर मंदी का बाप इच्छा आय सेवार्थम दी समर्पण चू उ ये वस्तुना सर बटलना सर नगलना सर इवन मन दर उ मन का प्रपंचा ये दा रोटी आहारमू तिटा की उड़ा की लभिस्तू उ अभी कूड़ा निमित्त केवल मन सेवादार विश्व कल्याण विश्व परवर्तन चयुटक भूमि मीद अवतर आत्म मन अवतरीत आत्म बापूजी को मन पंपर वेली भूमि मीद की आलोक परवर्तन कार्यक्रम चयी चूँ मन मर्चिपया बापूजी माला मन को ज्ञापक चू उ एदना सर वस्तु लगातार मन चिंतन चू उ दिन सामधान इप्ड लभ अड़क मन एगर लेको आलोचन अस्तू उ प्रपंच पंचतत्व प्रपंच 
ఏ వస్తువులో అయినా సరే మంది తగులుపాటు అనేది ఉండటానికి వీల్లేదు నాది అనుకుంటేనే ఖాతా తయారవుతుంది అందుకని ఎగరలేకపోతున్నాం కర్మ బంధన అనేది మన్ని లాగుతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న కర్మ బంధనాలైనా సరే మన్ని లాగుతూ ఉంటాయి ఎగరనివ్వవు ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందో అదే కదా అందుకని నష్టం మోహ స్మృతి లబ్ధ అని చెప్పారు ప్రతి ఒక్క వస్తువుతోటి కూడా మోహం అనేది నష్టమైపోవాలి ఈరోజు దూర దేశంలో ఉండేవాళ్ళు పరాయ దేశంలో ఉన్నటువంటి తన పిల్లల్ని కలుసుకున్నటువంటి బాపు వచ్చేశారు అంటే పిల్లలకు కూడా స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు మనది స్వదేశము మన యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపము ఒరిజినల్ దేశము ఏంటో మీకు అర్థమైంది ఇవన్నీ కూడా బేహద్ పిల్లలు తెలుసుకున్నారు మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాం ఎందుకు వచ్చాం ఎవరు పంపించారు దేనికోసం ఉన్నాము అని ఈ విధంగా స్వదేశం యొక్క స్మృతి ఇప్పించడంతో మనకు ఏం చెయ్యాలో జ్ఞాపకం వచ్చింది వెళ్ళిపో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలిసిపోయింది ఇక త్రినేత్రాన్ని బాబు మనకి ఇచ్చారు స్మృతి చేయమని చూసుకోమని మీరు ఇక్కడ వాసులు కాదు ఈ భూమి మీద మీరందరూ కూడా అతిథులు మూన్నాళ్ళ ముచ్చటగా మూడు రోజులు ఉండిపోవటానికి వచ్చిన అతిథులు అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం మనము విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేసే వెళ్ళాలి మనకు ఆదిత్యం ఇచ్చారు కదా ఈ బ్రహ్మాండం నీ మానవులు శివుడు అందుకని దీన్ని మంచి చేసి వెళ్దాం శివుడి కంటే కూడా మహాశివుడి కంటే పరం మహాశివుడి కంటే బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహానాత్మలు మీరు శివుడు పరివర్తన చేయలేకనే ప్రళయం చేస్తూ ఉన్నాడు వినాశనం చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకని దీన్ని మార్చేటువంటి డ్యూటీ బేహద్ పిల్లలకి ఇచ్చారు ఈ యొక్క విషయాన్ని లోతుగా ఆలోచించి ధారణ చేయండి ఎప్పటి వరకైతే ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు మాటల్ని ధారణ చెయ్యరో అంతవరకు ఎగిరే శక్తి మీ లోపలికి రాదు ఈ పంచతత్వాల యొక్క బంధన సంకల్ప మాత్రంలో ఉన్నా కూడా అది మిమ్మల్ని కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది లాగేస్తూ ఉంటుంది సమర్థవంతులుగా అయితే బాపు వెంట తీసుకొని వెళ్తారు చూడండి సమర్థులుగా తయారు చేసి వెంట తీసుకొని వెళ్ళుటకు స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పించుటకు స్వదేశము నుండి పరాయ దేశంలోకి వచ్చారు బేహద్ పిల్లలకి స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా పరాయ దేశం పరాయ రాజ్యం పరాయ దేశం అంతే పాత ప్రపంచం అందుకనే అంత పాతగా కనపడుతుంది ఏ వ్యక్తినైనా చూడండి వస్తువునైనా చూడండి ఏ విధమైన చూడండి అన్నీ కూడా శిథిల అవస్థలోనే ఉన్నాయి శక్తియుతంగా లేవు శాంతి లేదు నలువైపుల అంధకారమే మిగిలి ఉంది ఈ దేశంలో మీరందరూ కూడా బంధనలో బందీ కృతమై ఉన్నారు బంధన ముక్త ఆత్మలుగా అయితే వీరు ఎగిరిపోగలుగుతారు అప్పుడే బాపు కూడా తీసుకొని వెళ్ళగలడు బాపు వచ్చిందే స్వరూపము స్వదేశం యొక్క స్మృతి నిప్పించటానికే చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యాలు ఉన్నాయో ఇందిట్లో అందుకని దీన్ని మాటి మాటికి వింటూ ఉండండి నలువైపుల అంధకారం యొక్క నేడే ప్రపంచం అలుముకొని ఉంది ఈ దేశంలో మీకు అన్ని బంధనాలే ఉన్నాయి మీ దేశంలో అయితే స్వదేశంలో అయితే బంధనాలు ఉండవు ఈ పరాయి దేశం కాబట్టి దాంట్లో బందీ కృతం అయిపోయాం బంధన ముక్తులుగా బంధన ముక్త ఆత్మలుగా కావాలి అప్పుడే బాపు స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు స్వదేశం యొక్క స్మృతి కూడా సదా ఉంటుంది స్వదేశం యొక్క స్మృతితోటి బంధన ముక్తులుగా కాగలుగుతారు స్వదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి స్వరాజ్యం యొక్క అధికారిగా కావాలి అని పిల్లలందరూ తమ దేశానికి వెళ్ళటం కోసం రెడీగా అవుతూ ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు బాపు ఏ విధంగా మీరందరూ కూడా ఒక డ్రామాను చూపిస్తూ ఉంటారు స్వర్గంలోకి వెళ్ళటానికి అందరూ అంటారు కానీ ఎవరో కొద్దిమంది మాత్రమే తయారీ అవుతారు అదేవిధంగా చాలామంది పిల్లలు విశ్వంలో అందరూ భగవంతుడు బిడ్డలే కానీ స్వదేశానికి వెళ్ళటానికి తయారీగా ఉన్నారా 
మీరైతే డ్రామాను తయారు చేశారు మరి మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఈ విషయాలు నడుస్తూ 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 ఉన్నాయే నడుస్తూనే ఉంది ప్రపంచం మీరు కూడా నడుస్తూనే ఉన్నారు జ్ఞానంలో కానీ బంధన ముక్తులుగా కాలేదు నష్టం మోహ స్టేజీ తయారు కాలేదు కర్మాతీత స్టేజీ తయారు కాలేదు ఏమంటున్నావు నడుస్తున్నావు నడుస్తున్నావు అంట ఎగిరిపోయేది ఎప్పుడు ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోండి లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేసుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది కర్మల ఖాతాన్ని లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటేనే ఆత్మ తేలిగ్గా అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఇక మీరు ఉండను కూడా ఉండలేరు లెక్కాచారం సమాప్తం చేసుకునే సమారోహాన్ని జరుపుకోండి తయారీ కండి ఇలా అనుకోవద్దు అంతిమంలో సమాప్తి సమారోహం చేస్తాంలే అప్పుడు తయారవుతాంలే అని అంతిమ సమయం ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీరు అనుకుంటే అప్పుడు అంతిమం కావాలి అంత సమయంలో సంపూర్ణ సమూ సంపూర్ణ సమారోహం అని అంటే ఇంకా అప్పుడు ఇంకా పాత ఖాతాలు సమాప్తం కాకపోతే అందుకనే ఇప్పుడు చాలా సమయము బంధన ముక్తులుగా అయిన కారణం వల్ల బయటపడలేకపోతూ ఉన్నారు జీవన్ ముక్తి పదవిని పొందాలి అంటే వీటన్నిటి నుండి సంపూర్ణంగా బయటపడాలి సంపూర్ణ సమారోహం పిల్లలు చెయ్యండి పాత యొక్క లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా చిరకాలంగా ఎంతెంత అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా విముక్తులవుతారు చిరకాల జీవన్ ముక్తి పదవిని కూడా పొందుతారు లేకపోతే అంతిమంలో యుద్ధం చేసే వాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు యుద్ధంగానే ఉండిపోతుంది ఎంతవరకు యుద్ధమే జీవితంలో ఉంటుందో ఇంకా ప్రాలబ్ధం అనేది ఏం పొందుతారు ఏమీ పొందలేరు చిన్నప్పటి నుండి యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు యుద్ధం చేయటము ఈ చిన్నపిల్లల యొక్క లక్షణమే స్మృతి తిలకం బాపు ద్వారా మీరు పొందారు బాపు హృదయ సింహాసన అధికారిగా అయ్యారు మరి హృదయ హృదయ సింహాసన అధికారిగా అయిన తర్వాత యుద్ధం ఎందుకు సింహాసనం మీద ఎవరు కూర్చుంటారు విజయులుగా అయిన వాళ్ళే కదా మరి విజయులేనా మీరు సింహాసన అధికారిగానే ఉన్నారా యుద్ధం చేసే యోధ కాదు కదా రాజా విశ్వ మహారాజుగా హృదయ సింహాసనం మీద ఉన్నటువంటి ఆత్మలు స్వరాజ్య అధికారి ఆత్మలు యుద్ధం యొక్క ప్రాలబ్ధం ఏంటి కిరీటం లభిస్తుంది విజయం పొందితేనే కదా వర్తమాన ప్రాలబ్ధం ప్రత్యక్ష ప్రాప్తి అనేది ఇవ్వదు సంఘం యుగంలో ప్రాలబ్ధం పొందే సమయం అంటే ఏ విధంగా మీరు పాట పాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు కదా పానాతో సోపాలియ పాలియ అయినా పొందారు కదా ఇంకా ఏమైనా పొందాల్సింది ఉందా అంతిమ సమయంలో వర్తమాన సమయంలో భవిష్యత్తు యొక్క సంబంధము అయితే మీకు ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు చేస్తూ ఉంటేనే భవిష్యత్తు తయారవుతుంది వర్తమానానికి భవిష్యత్తుకు సంబంధం ఉంటుంది భూతకాలానికి వర్తమానానికి సంబంధం ఉంటుంది మీరు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు భాగ్యాన్ని పొందే విధంగా ముందుకు నడవండి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండండి ఏం చెయ్యాలో మీ స్థితి ఎలా ఉండాలి అని ఎలా కర్మాతీత స్థితిని పొందాలి అనేది ఎలా నిరాకరి స్టేజ్ని అనుభవం పొందాలి అని ఎలా బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క అనుభూతి పొందాలి అని ఎలా ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభూతి పొందాలి అని ఇప్పుడు చేస్తేనే కదా భవిష్యత్తులో మీకు ప్రాప్తి లభించేది అందుకని ఇలా ఆలోచించద్దు సమయం వచ్చినప్పుడు అవుతాంలే ముందు ముందు అవుతాంలే అని అనుకోవద్దు ఎప్పుడు కావాలి ఆలోచించుకోండి ఇప్పుడే ఇప్పుడే కావాలి అభినహితో కవినహి భవిష్యత్తు ప్రాలబ్ధంలో ఏం పొందాలో నిర్ణయించుకొని మీరు తయారీగా ఉండండి అంటున్నారు మా అచ్చా పరంశాంతి నమస్తే ధన్యవాదాలు బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే నమస్తే బేహద్ పిల్లలకే బేహద్ మా జ్ఞానము యోగము ధారణ సేవ పురుషార్థము గురించి చక్కటి పాయింట్స్ తోటి ఈరోజు మనకు దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా బేహద్ పిల్లలు మేల్కొని చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఎందుకు వచ్చారో ఏం చేయ చేయటం కోసం వచ్చారో బాపేజీ బాపూజీ ఎందుకు పంపించారో మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ని సాధన చేయటకు మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్న వేసుకొని తయారు కండి అచ్చా ధన్యవాదాలు బాపూజీ దశద్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసే తెలుగు హిందీ మా వీడియోలు 
మీరు మొబైల్కి పొందాలి అంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు ఇవన్నీ పొందవచ్చు మీరు పురుషార్థం చేయటంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అచ్చా పరమశాంతి నమస్తే ధన్యవాదాలు